ശരി നാസർ സഹോദരൻ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് നോക്കാം ആ നാസർ ബ്രദർ പറഞ്ഞതിനെക്കാട്ടും മുമ്പ് വാരിയർ ബ്രദറെ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ പത്ത് മണിക്ക് പോവുക അതുകൊണ്ടാണ് വിരോധം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത്ര നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ട്രാവലിംഗ് ചെയ്യാണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത്ര നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക ഡിസ്കഷൻ ഒരു ഡിസ്റ്റർബ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവരുടെ ആ റഫറൻസ് ചോദിച്ചു ഭഗവത്ഗീതയില്ലേ അത് വാരിയർ ഉണ്ടാ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കൊടുക്കാവട്ടാ ഭഗവത്ഗീതയില് പതിനെട്ടാം അധ്യായം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതില് അറുപത്തി ആറാമത്തെ വചനം ആ വായിക്കാ അത് അതിത് സംസ്കൃതം വേണ്ടല്ല മലയാളം സർവധർമ്മങ്ങളെയും പരിത്യജിച്ചിട്ട് എന്നെ തന്നെ നീ ശരണം പ്രാപിക്കൂ പ്രാപിച്ചാലും ഞാൻ നിന്നെ സമസ്ത പാവങ്ങളിൽ നിന്നും വിമോചിത വിജോ വിമോചിപ്പിച്ചേക്കാം നീ വ്യസനിക്കേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിലെ അറുപത്തി ആറാമത്തെ വചനം ഭഗവത്ഗീത സംസാരിച്ച വിഷയമായിട്ട് എന്താണ് ബന്ധം അല്ലല്ല അതല്ല അത് അദ്ദേഹം ഞാൻ ഒരു ശ്ലോകം സർവധർമ്മാൻ പരിത്യജ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഏകദൈവം ദൈവ വിശ്വാസമാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ എവിടെയാണ് ഏകദൈവത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് താങ്കൾ എപ്പോഴേലും കാത്തിരുന്ന് രണ്ടു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ റഫറൻസ് പറഞ്ഞ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് വിട്ടുകളെ എന്ന് വിചാരിച്ചോ അല്ലല്ല ഞാൻ എന്താന്ന് അറിയോ ഈ ഒരു ശ്ലോകം ഏകദൈവത്തെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അജീഷ് ബ്രോദറെ ഇദ്ദേഹം ഒരു റഫറൻസ് കൊണ്ടുവന്നു ഭഗവത്ഗീതയിൽ പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ അറുപത്തി ആറാണ് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നത് അവിടെ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ ഏകദൈവ വിശ്വാസം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടെ നീ എന്നെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിനക്ക് പാപമോചനം പാപത്തിൽ നിന്ന് വിമോചനം തരാമെന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അജീഷ് ബ്രദറായി നാസറായിട്ട് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇല്ല ഇതിനകത്ത് ഗീത കൃത്യമായിട്ട് അദ്വൈതത്തെയാണ് പറയുന്നത് അത് ഏകദൈവം എന്നുള്ള സങ്കല്പം അല്ല അദ്വൈതം വേറെയാണ് അദ്വൈതം സകലത്തിൽ ഈശ്വരനെ കാണുന്ന സങ്കല്പമാണ് ആ ഭാഗം മാത്രമേ മാമേകം ശരണം പ്രജ അതായത് സർവധർമ്മാൻ പരിത്യജ മാമേകം പരിത്യജ മാമേകം ശരണം പ്രജ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് തലത്തിലാണെന്ന് അറിയാവോ യോഗ തലത്തിലെത്തി അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ കർമ്മങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി കർമ്മ ബന്ധങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം തീർന്ന് അവൻ ജീവിതത്തിലെ അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിതം എന്നല്ല ഒരു ജന്മമല്ല പല ജന്മങ്ങൾ കൊണ്ട് അനുഭവം കൊണ്ട് അവന് കർമ്മ വിരക്തി വന്ന് അവന്റെ ജീവിത അനുഭവങ്ങളുടെ ആ തലത്തിൽ നിന്ന് അവൻ പരമാർത്ഥിക സത്യത്തിലേക്ക് അവൻ എത്തുന്ന തലത്തിൽ ആ ഒരു മാനസിക തലത്തിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു തലത്തിൽ കർമ്മ സന്യാസ യോഗം ആ സന്യാസ യോഗത്തിന്റെ ഭാഗത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്താണ് ആ അത് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഗ്രഹസ്ഥനായ വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ പറയുന്നത് സർവധർമ്മങ്ങളും പരിത്യജിക്കാനാ പറയുന്നത് ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ നോർമലി വ്യാവഹാരിക തലത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും വിട്ടച്ച് സദാ ഈശ്വര ഭജനം ചെയ്ത ഗീത പതിനെട്ടിന്റെ അറുപത്തി ആറ് അല്ലേ ആ ഞാൻ നോക്കിയില്ല അതെ അതായത് സർവധർമ്മാൻ പരിത്യജ മാമേകം ശരണം പ്രജ എന്ന് പറഞ്ഞ സർവധർമ്മങ്ങളെയും പരിത്യജിച്ചിട്ട് എന്നെ തന്നെ നീ ശരണം പ്രാപിക്കുക പ്രാപിച്ചാലും അഹം തൊ സർവ പാവേഭ്യ മോക്ഷ ഇഷ്യാമി മാ ശുജ ഞാൻ നിന്നെ സമസ്ത പാവങ്ങളിൽ നിന്നും വിമോചിപ്പിച്ചേക്കാം നീ ദുഃഖിക്കരുത് വ്യസനിക്കരുത് എന്നുള്ള ഒരു നമ്മളിപ്പോ ബൈബിളിലും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൊക്കെ കാണുന്ന ഏക ദൈവത്തോടുള്ള ഇതുമായിട്ടങ്ങ് തീർക്കാന്നേ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത ഇതുമായിട്ടങ്ങ് തീർക്കാം അതിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ഏകനായ എന്നെ മാത്രം അഭയം പ്രാപിക്കൂ ഞാൻ നിന്നെ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാം ഇതെല്ലാം സംഭവം എന്റെ അർത്ഥം എന്റെ ഒരു ഭഗവത്ഗീത ഇരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ അത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഒരു ഇരിപ്പുണ്ട് ഞാനത് വായിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ആരാണ് എന്നെ മാത്രം ഏകനായ എന്നെ മാത്രം അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന ആരാരോട് പറഞ്ഞതാ ഇത് 
ഇത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ ശ്രീകൃഷ്ണ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ആദ്യം ശ്രീകൃഷ്ണ ഇത് ആരോട് പറഞ്ഞാണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു അതന്നെ ഇതിലിപ്പോ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ശ്രീമദ് ഭഗവത് ഗീതാസു ഉപനിഷത് ബ്രഹ്മവിദ്യാം യോഗശാസ്ത്രി ശ്രീകൃഷ്ണാഷ്മ സംവാദേ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ ശ്രീകൃഷ്ണനും അർജുനും തമ്മിലുള്ള പരസ്പരം ഒരു സംവേഷണത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞതാണിത് ആ ഇത് പറയുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ അതിൽ ഓരോ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആ സംശയങ്ങളെ കുറിച്ച് അല്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വിശദീകരണം നമുക്ക് ഇതിപ്പോ ഇത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനോട് നേരിട്ട് പറയുന്നതാണിത് എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളെയും തേജച്ചേകനായി എന്നെ മാത്രം അഭയം പ്രാപിക്കൂ ഞാൻ നിന്നെ എല്ലാ പാവങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാം ശരിയല്ലേ അതെ അതെ അത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ ഇതില് താങ്കൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ ഇതേ ഇതേ സാധനം തന്നെ ഖുറാന്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന അങ്ങനെയെങ്കിലും താങ്കൾ ഖുറാന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഇതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ഏകനായ എന്നെ മാത്രം അഭയം പ്രാപിക്കൂ ഞാൻ നിന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കാം എന്ന് അള്ളാഹു മുഹമ്മദിനോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു ഖുറാനായത് കൂടെ തന്നേര് അപ്പോഴല്ലേ ക്ലിയർ ആകത്തുള്ളൂ ഇവിടെ അർജുനനോട് ശ്രീകൃഷ്ണൻ നേരിട്ട് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് അതിപ്പോ ഖുറാന്റെ അകത്ത് നിന്നും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭാഗം തന്നെ അല്ല ഖുറാന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈബിളിലായാലും ഇതിലായാലും എല്ലാം തന്നെ ഏകദൈവത്തെ കുറിച്ചിരിക്കുന്ന ധാരാളം വേദങ്ങൾ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ സൂക്തങ്ങൾ കാണാം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു മാത്രം അതാണ് ഞാൻ സമർത്ഥിച്ചത് ബൈബിളിലായാലും പറഞ്ഞ തെറ്റോ കാരണം ഇവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് ഏകനായ ആളെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹു അല്ല അങ്ങനെയല്ല അതായത് ഏകനായ അതിനെ പറ്റി അറിയാവുന്ന ഒരു ഹിന്ദു ഉണ്ടെങ്കിൽ കയറി വരട്ടെ ഹിന്ദുവിനോട് ചോദിച്ചു നോക്ക് അവര് പറയുമല്ലോ ഇവിടെ എല്ലാ ഇത് എനിക്ക് പറയുന്നേക്ക് ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ഇവിടെ ശ്രീമന്ത് ഭഗവത്ഗീത ഇതിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൃഷ്ണനും അർജുനുമായിട്ടുള്ള സംസാരമാണ് അർജുനോട് നേരിട്ട് യുദ്ധക്കളത്തിൽ വെച്ച് നേരിട്ട് പറഞ്ഞ വിഷയമാണ് എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളെയും തേച്ച് ഏകനായ എന്നെ മാത്രം അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു നേരിട്ട് പറഞ്ഞ വിഷയമാണ് അതിന്റെ അകത്ത് വേറൊരാളെ ആശ്രയിക്കാനോ വേറൊരാളെ എന്തുവാ അഭയം പ്രാപിക്കാനോ അല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാ എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ഏകനായി എന്നെ മാത്രം അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന പറയുമ്പോൾ ആൾ അവിടെ കറക്റ്റ് നിൽക്കുകയാണ് രണ്ടുപേരും അവിടെ ഉണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ നിൻ ഞാൻ നിന്നെ എല്ലാ പാവങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോഴും ആൾ അവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്റെ ചോദ്യം താങ്കളുടെ ആശയം അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ദൈവം ഈ കൃഷ്ണനാണ് അല്ലാതെ വേറെ ആരാ അതിനെ വളച്ചുടിച്ചോണ്ട് വരല്ലേ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് രണ്ടുപേരും നിൽക്കുകയാണ് യുദ്ധക്കളത്തിൽ രണ്ടുപേരും നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ ആ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പറയുമ്പോഴത്തേനും രണ്ടുപേരും പ്രത്യക്ഷമായ മോത്തോട് മുഖം നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ തേര് തെളിക്കുന്നു അർജുനൻ ബില്ലുമായിട്ട് പുറകിൽ നിന്നിരിക്കുന്നു ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരും സംസാരിക്കുന്നു ഏതാണെങ്കിലും രണ്ടുപേരും അവിടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ കൃഷ്ണനെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് വേറെ ആരെയും പറയുന്നത് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ആരാ മഹാരുദ്ര ഉണ്ടല്ലോ കൃഷ്ണനല്ലാതെ വേറെ ആരെയും ചൂണ്ടിയാണ് മഹാരുദ്ര അവിടെ പറയുന്നത് ആണോ അല്ല അവിടെ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണോ പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ അതെ കൃഷ്ണനെ പറ്റി കൃഷ്ണൻ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വ്യക്തിയെ അല്ല അഹമായ ബ്രഹ്മത്തെ മഹരുദ അല്ല അല്ല മഹരുദ വേറൊന്നുമല്ല കൃഷ്ണൻ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ കൃഷ്ണനെ തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏകനായി എന്നെ മാത്രം നീ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നത് കൃഷ്ണൻ കൃഷ്ണനെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ നിന്നെ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പം എന്റെ തൊട്ട് താഴെയാണ് മഹാരുദ്ധൻ ഇപ്പൊ എന്റെ ഇതിൽ കാണുന്നത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേരെ ചൂണ്ടിയിട്ട് പറയുകയാണ് ഏകനായി എന്നെ മാത്രം അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആ സ്പോട്ടിലുണ്ട് അർജുനും ഉണ്ട് കൃഷ്ണനും ഉണ്ട് അതായത് കൃഷ്ണനാണെന്ന് അർജുനോട് ഈ കാര്യം പറയുന്നതും അല്ലാതെ വേറെ ഒരാളെ ചൂണ്ടിയിട്ടല്ല കൃഷ്ണൻ അവിടെ പറയുന്നത് വേറെ ആരെങ്കിലും ചൂണ്ടിയിട്ട് അവിടെ പറയുന്നുമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ഈ വിഷയം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് കൃഷ്ണനാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞ നാസർ പറഞ്ഞ അമ്പെ പരാജയമാണ് തെറ്റാണ് ഇതിലൊരു മറ്റൊരു കാര്യം പറയോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാ അതിൽ വരുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണനും അർജുനും തമ്മിലുള്ള ആ സംവാദത്തിൽ വരുന്ന രണ്ടുപേരാണ് 
ഈ വാഗോദൊക്കെ കുറെ നാളായിട്ട് നമ്മളിത് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതിപ്പോ താങ്കൾ അറുപത്തി ആറാമത്തെ ഇത് പറഞ്ഞു സൂക്തം പറഞ്ഞു സർവത സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാമേകം ശരണം പ്രജ അഹം ഈ വിഷയം പറയുന്നത് കൃഷ്ണൻ അർജുനോടാണ് അറുപത്തി ഏഴാമത്തെ എന്തോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പരമമായ ഈ ഉപദേശം നീ ഒരു കാലത്തും തപസ് തപസിദ്ധി ഇല്ലാത്ത ഒരാളോടും പറയരുത് മഹരുദ്ര ഒന്ന് മൈക്ക് മുട്ടിയത് ആ ഒരാളോടും പറയരുത് ഭക്തിയില്ലാത്തവനോടും കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്തവനോടും എന്നെ നിന്ദിക്കുന്നതിനോടും ഇത് പറയാൻ പാടുള്ളതല്ല ഇത് ആരെ പറ്റി ഇത് കൃഷ്ണൻ തന്നെ കൃഷ്ണനെ പറ്റി പറയാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണൻ ആ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനു മുമ്പുള്ള ഭാവങ്ങളോടെ വായിച്ചു വാ ഏർ ഈ മുമ്പുള്ള ഭാഗത്ത് വെച്ച് സ്വന്തം സഹോദരങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരെയും കാണുമ്പോഴത്തേനും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് രഥത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് കൃഷ്ണൻ തിരുത്തുന്ന ഭാഗമാണിത് ആ കൃഷ്ണൻ തിരുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പിന്നീട് യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ പല കാര്യങ്ങൾ അർജുനും പറയുന്നുണ്ട് ഞാനിത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് അതിനു മുമ്പുള്ളതുണ്ട് ഞാനിത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏർ എന്റെ എന്തുവാ ജീവിതം എങ്ങോട്ട് പോകും എന്ന് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അവസാനം അർജുനോട് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടാണ് പറയുന്നത് ഈ കാര്യം എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളെയും തെറ്റിച്ച് ഏകനായ എന്നെ മാത്രം അഭയം പ്രാപിക്കൂ ഞാൻ നിന്നെ എല്ലാ പാവങ്ങളും മുക്തനാകാം പരമമായ ഈ ഉപദേശം ഒരു കാലത്തും തപസിദ്ധി ഇല്ലാത്ത ഒരാളോടും പറയരുത് ഭക്തി ഇല്ലാത്തവനോടും കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്തവനോടും എന്നെ നിന്ദിക്കുന്നതിനോടും ഇത് പറയാൻ പാടുള്ളതല്ല അറുപത്തി ഏഴാമത്തെ സൂക്തം അറുപത്തി എട്ട് അറുപത്തിയേഴ് അറുപത്തി എട്ടാമത്തെ എന്നിൽ പരമമായ ഭക്തിയോടുകൂടി ഈ രഹസ്യ ശാസ്ത്രം എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് നേരിട്ട് ഉപദേശിക്കുന്നവൻ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും സംശയമില്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞല്ലോ അറുപത്തി ആറ് അറുപത്തി ഏഴ് അറുപത്തെട്ടൊക്കെ വായിക്കണം അറുപത്തി എട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ രഹസ്യ ശാസ്ത്രം എന്റെ ഭക്തന്മാർക്കെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് നേരിട്ട് ഉപദേശിക്കുന്നവൻ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തന്മാരാണ് നേരിട്ട് ഉപദേശിക്കുന്നത് നാസർ കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തനാണോ ഈ സാധനമൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് വരുമ്പോ ഇത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഇതുപോലെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം നാസറിനോട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ കുറച്ചു നേരമായി ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ നോക്കണു നാൽപ്പത്തി ആറിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് അതിലിപ്പോ നിങ്ങളിപ്പോ കൃഷ്ണനും നമ്മുടെ അർജുനന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു നാൽപ്പത്തി ആറിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നില് അതില് ലാഹു പുള്ളിക്കാരന്റെ മനുഷ്യ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് പറയണെന്ന് തൊട്ടാ ഓ അവർ പീപ്പിൾ റെസ്പോണ്ട് ടു അല്ലാ സ്കോളർ ആൻഡ് ബിലീവ് ഇൻ ഹിം ഹി വിൽ ഫോർ ഗീവ് യു സം ഓഫ് യുവർ സിൻസ് എല്ലാ പാപങ്ങളല്ല ചില പാപങ്ങള് മാറ്റി തരും ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട് യു ഫ്രം പെയിൻഫുൾ ടോർമെന്റ് അപ്പൊ അവിടെ കൃഷ്ണൻ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഒരു സംഗതി എല്ലാ പാപങ്ങളും മാറ്റി തരും എല്ലാം ശാന്താക്കി തരും പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നത് തൊട്ടാ മുഹമ്മദിനെ വിശ്വസിച്ചാൽ ഞാൻ ചില പാപങ്ങൾ മാറ്റിത്തരും നിങ്ങളൊന്ന് എടുത്തു നോക്കിക്കോ നാൽപ്പത്തി ആറിന് മുപ്പത്തൊന്ന് ഇത് വാറിയർ ബ്രദർ ഒന്ന് അറബിക് ഖുറാൻ ഒന്ന് എടുക്കണം കേട്ടാ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല അറബിക് വെർഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തെറ്റുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ബിക്കോസ് ചില ഖുറാനിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വേറെയാണ് ഈ ഞാനിപ്പോ വായിക്കുന്നത് ഉസാമദ് അക്തോക്ക് പിന്നെ അലീം ഡോട്ടോർക്ക് അതിന്റെ റെഫറൻസ് ഞാൻ സുനിൽ സാർ ഞാൻ എന്താണെന്നറിയാം അല്പം പോകാനുള്ള സമയമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താന്ന് പറയാ ഇത് ഏക ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വാക്കാണെന്നുള്ളത് വേറൊരു ഒരു ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ ഒരു സൂക്തത്തിലൂടെ വിവരിച്ചു തരാം അത് താങ്കൾ അതും കൂടി ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇതാക്കിയാൽ നന്നായിരിക്കും അഭിപ്രായം അതൊന്ന് പറയാവോ ഇത് ഏകദൈവത്തെ പറ്റി പറയാണ് അത് കൃഷ്ണനാണ് ഏകദൈവം നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അതിന്റെ എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ഇതൊന്ന് വായിച്ചേ അർജുനൻ തിരിച്ചു പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട് അർജുനൻ എന്താ തിരിച്ചു പറയുന്നത് ഹേ അച്യുത അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ എന്റെ മോഹം നീങ്ങി ഞാൻ ഓർമ്മ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു ഞാനും മറ്റുള്ളവരും ജഡദേഹമല്ല ആത്മാവാണ് എന്ന കാര്യം സംശയം നീങ്ങി അങ്ങയോട് ആജ്ഞ ഞാനിത് അനുസരിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുള്ളി യുദ്ധത്തിന് ഇറങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത് ഇനി വേറൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ പോയിട്ട് ധർമ്മയുദ്ധമാണ് നടത്തുന്നത് നാസറ ഈ ഏകദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത
മനുഷ്യ ശരീരത്തെ അവലംബിച്ചവനെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഞാൻ പറയാം പതിനൊന്ന് വചനം നോക്കൂ അതെ നാസറെ ഇതാണ് എന്റെ ഇതില് ഡിപിയിൽ കിടക്കുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ എല്ലാ സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞത് എന്റെ മനുഷ്യ രൂപം വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവര് ശാതാനികമാണ് അത് എഴുതിയേക്കണത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ നേരെ വിപരീതം മനുഷ്യ രൂപം മനുഷ്യാണി തനുമശ്രീ എന്നുള്ള ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ എന്റെ പരമ സ്വരൂപത്തെ അറിയാത്ത മൂടന്മാർ സർവചരാചരങ്ങളുടെയും മഹേശ്വരനായ എന്നെ മനുഷ്യ ശരീരത്തെ അവലംബിച്ചവരെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു അല്ല ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ ഇത് പറയാൻ അവിടെ കൊണ്ട് തീർന്നില്ല അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ വേറൊരു സാധനം കൂടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാറ്റിന്റെ ആശ്രയമായ അതിവിടെ വായിച്ചുകൂടെ എല്ലാറ്റിന്റെ ആശ്രയമായ എന്റെ പരമഭാവം അറിയാത്ത മന്ദബുദ്ധികൾ എന്നെ മനുഷ്യ രൂപം കൈക്കൊണ്ടവനായി തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ഭൂതവസ്തുക്കളുടെ എല്ലാം ഈശ്വരനാണ് അപ്പൊ ഭൂതവസ്തുക്കളുടെ എല്ലാം ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ആരാണ് അല്ല ഇതിപ്പോ മലയാളത്തിലുള്ള വാക്ക് നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറയുക കൃത്യമായി എന്റെ ഇത് സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത് ഞാൻ മേടിച്ചിരിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നാനൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ വിലയുള്ള ഒരു ഭഗവത്ഗീത സംസ്കൃതവും മലയാളവും കൂടെ ഒരുമിച്ച് അവരെഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ശ്ലോകത്തിന്റെ സാധനമാണ് ഞാൻ ഈ മേടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്റെ കയ്യിൽ പുസ്തകമാണ് അല്ല ലാപ്ടോപ്പോ സാധനങ്ങളും അല്ല ഞാൻ എല്ലാ പുസ്തകമാണ് എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് മേലും താങ്കളെ ഇപ്പൊ ഈ പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് മേലും ഒരു കാരണവശാലും ആരും അംഗീകരിച്ചു തരത്തില്ല കാരണം അവിടെ കൃഷ്ണരും അർജുനോടെ നേരിട്ടുള്ള സംസാരം എന്നാ പിന്നെ താങ്കൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇതുപോലെ അർജുനും കൃഷ്ണനുമായിട്ട് നേരിട്ട് യുദ്ധക്കളത്തിൽ സംസാരിച്ചില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദിനോട് അള്ളാഹു നേരിട്ട് ഇതുപോലെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഖുറാനായത്തോടെ കൊണ്ടുപോയി ഏകദൈവത്തിന്റെ കാര്യത്തിന് മേല് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു തരാം ഞാൻ സമ്മതിച്ചു തരാം കൊണ്ടുപോവാറിയോ ഞാന് ഈ അജേഷ് ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഞാൻ എന്റെ വക എഴുതില്ല ഈ ശ്രീമദ് ഭഗവത് ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വ്യാഖ്യാനം കുന്നത്തിന്റെ ദൈവം ശ്രീകൃഷ്ണനാണോ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണോ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സത്യ എന്താണെന്നറിയോ ചോദിച്ചല്ലോ താങ്കളോട് ഒന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് ഈ റൂമിൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്ന് നാസ്ര സംസാരിക്കുന്നത് നാസർ വരുമ്പോൾ നാസർ ഒരിക്കലും ഒരു ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസി എന്ന് ആദ്യം പറയാതെ പുള്ളി ഞാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ എല്ലാ മതങ്ങളും നോക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ജനിച്ചത് ഇസ്ലാമിക കുടുംബത്തിലാണെങ്കിലും ഞാൻ ആദ്യം പഠിച്ചത് ഖുറാ സോറി ഗീതയാണ് എന്നാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞു തുടങ്ങി 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 അല്ല അത് കുഴപ്പമില്ല ഗബ്രിയൽ മനസ്സിലായി പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിനോട് അജീഷ് ബ്രദർ കൃത്യം ചോദിച്ചു ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുവാണ് നീ എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചാൽ നിന്റെ പാപങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പോക്കി തരാമെന്നും എല്ലാം നിനക്ക് മോക്ഷം തരാമെന്നൊക്കെ പറയുന്നു പക്ഷെ ഇതുപോലെ നമുക്കറിയേണ്ട ഇതെല്ലാം ഒന്നാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അള്ളാഹു ഈ പറഞ്ഞ മുഹമ്മദിനോടോ വേറെ ആരോടെങ്കിലും ഇതുപോലെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാൻ പറയും പിന്നെ അദ്ദേഹം നിങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീത ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം എടുത്ത് തെളിവ് തരൂ അല്ല ഞാൻ എന്താണെന്നറിയോ ഇതിലിപ്പോ ഈ പരമ സ്വരൂപത്തെ അറിയാത്ത മൂടന്മാരെ കുറിച്ചാണ് അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ പതിനെട്ടിന്റെ പതിനെട്ടിന്റെ അറുപത്തി മൂന്നിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പതിനെട്ടിന്റെ അറുപത്തി ആറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഏകനായ ആളാരാണെന്ന് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് മറുപടി അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏകനായ വ്യക്തി ആരാ ഈ ബൈബിൾ ആയാലും വിശുദ്ധ ഖുറാനിലും ഗീതയായാലും ഇതാണ് ഉള്ളിക്ക് മറുപടി ഇല്ല പുള്ളി കിടന്നു വട്ടം കറങ്ങ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന താങ്കൾ തന്നെ അല്ലേ വകുഗീത എടുത്തോണ്ട് വന്നത് ഇതിന്റെ അകത്ത് പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യായം ഒരു മിനിറ്റ് പതിനെട്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ അറുപത്തി ആറാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏകനായ വ്യക്തി ആരാ അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതില് സംവാദം എന്ന് പറയുന്നത് ചർച്ച അർജുനും ശ്രീകൃഷ്ണനും തന്നെയാണെങ്കിലും ദൈവത്തിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലുടനീളം കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ധർമ്മങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ച് ഏകനായ അവനെ മാത്രം നീ അഭയം പ്രാപിക്കും എന്ന് പറയേ
നല്ല സഹോദര ഞാൻ ഖുറാനി എന്നൊന്നും പറയാനില്ലാത്തോണ്ട് വേറെ ഒരാളുടെ പുസ്തകം എടുത്തോണ്ട് വേറെ ഒരു മതസ്ഥരുടെ പുസ്തകം എടുത്തോണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കള്ളത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്തുവാണ് ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്നത് അല്ല ഞാൻ പറയല്ല ഞാൻ അംഗീകരിച്ച് തന്നിരിക്കാം ഞാൻ അംഗീകരിച്ച് തരാന്ന് ഞാനും പഠിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് എനിക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അംഗീകരിച്ച് തരാം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഏകരായ അത് കൃഷ്ണനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ മാറ്റി തരാം പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതുപോലൊരു ആയത്ത് ഖുറാനിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി താ മുഹമ്മദിനോട് അള്ളാഹു നേരിട്ട് എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളെയും തെച്ചു ചേകനായ എന്നെ മാത്രം നീ അഭയം പ്രാപിക്കൂ ഞാൻ നിന്നെ എല്ലാ പാവങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഖുറാനായത്തോടെ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് യോജിച്ചു വെക്കാന്നേ എന്തിനാണ് ഈ കള്ളത്തരം പറയേണ്ട കാര്യം ഞാൻ ഇത് അതിൽ കിടക്കല്ലേ ഒരു ലിമിറ്റിൽ നിന്നാൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവും കാരണം എന്താന്ന് പറയാ ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ള അതേ ശ്ലോകം തന്നെ ഏകദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള പദമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്നാ പറഞ്ഞത് ഏകദൈവത്തെ പറ്റി പറയുന്ന താങ്കൾ പറയുന്ന കള്ളത്തരമാണ് നാസറേ കാരണം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം കൃഷ്ണൻ കൃഷ്ണനെ തന്നെയാണ് ദൈവമാക്കി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ല അള്ളാഹുനെ അല്ല വേറൊരു ആളെ അല്ല ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ കൃഷ്ണനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏകനായ എന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ആരെയാണ് ഏകനായ അവനെ എന്ന് പറയുമ്പോ വേറൊരാളായി അല്ല അപ്പൊ ഇത് പറയുന്നത് എന്റെ പരമസ്വരൂപത്തെ അറിയാത്ത മൂടന്മാർ സർവചരാചരങ്ങളുടെയും മഹോശ്വരൻ മഹേശ്വരനായി എന്നെ മനുഷ്യ ശരീരത്തെ അവലംബിച്ചവനെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു ഇത് തെറ്റിദ്ധാരണ മനുഷ്യ ശരീരം പൂണ്ടതാണല്ലോ ശ്രീകൃഷ്ണനൊക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യ ശരീരം പൂണ്ടത് മനുഷ്യനായിട്ടാണ് അർജുനോട് സംസാരിക്കുന്നത് തത്വമായിട്ടല്ല വ്യക്തിയായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതിന്റെ രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മില് താങ്കൾ പറഞ്ഞ ശ്ലോകം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ അത് എന്റെ പരമസ്വരൂപത്തെ അറിയാം അത് എത്രാമത്തെ ഇത് ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിലെ പതിനൊന്നാമത്തെ വചനം അതെന്റെ ബുക്ക് ഇരിപ്പുണ്ട് ബ്രദറെ എന്തേലും ബുക്ക് ഇരിക്കല്ലേ ഈ ഇവര് ഇവന്മാരെഴുതിയ ഇവരെഴുതിയ പുസ്തകം തന്നെ എന്റെ ഇരിപ്പുണ്ട് ആ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാറ്റിന്റെ ആശ്രയമായ എന്റെ പരമഭാവം അറിയാത്ത മന്ദബുദ്ധികൾ എന്നെ മനുഷ്യരൂപം കൈക്കൊണ്ടവനായി തെറ്റിദ്ധരിക്കുക യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ഭൂമ വസ്തുക്കളുടെ എല്ലാ ഈശ്വരനാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അള്ളാഹു മനുഷ്യനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ വന്നിട്ടില്ല അള്ളാഹു മനുഷ്യനായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ അതേ പുള്ളി പറയാണ് മനുഷ്യനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ പിന്നെന്തായി അല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് പറയില് മാത്രമല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാനൊന്നും ഇടപെട്ട് സത്യബ്രദർ ഒരു മിനിറ്റ് പുള്ളി വിഷയം മാറ്റും ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ കൃഷ്ണനെ മനുഷ്യരൂപമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം കണ്ടില്ല അർജുനൻ കണ്ടില്ലേ നാസറെ അത് കണ്ടത് എങ്ങനെയാന്ന് പറയാം അതിനാണ് ഈ അർജുനൻ തന്നെ സംശയം ചോദിച്ചതിന് മറുപടിയായിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന എന്റെ പരമസ്വരൂപത്തെ ഞാൻ ചോ ഞാൻ ചോദിച്ചാതല്ല കൃഷ്ണനെ അർജുനൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ കണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം അല്ല കൃഷ്ണൻ ദൈവമാണെന്ന് വിവരിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഭഗവത്ഗീതയിൽ അപ്പൊ പിന്നെ അപ്പൊ പിന്നെ പാപം മോചിക്കാനുള്ള അല്ല നിക്ക് നിക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് സത്യം അപ്പൊ പാപം മോചിക്കാൻ അധികാരം ആർക്ക അത് ദൈവത്തിനല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ അന്നേരം ഈ പതിനെട്ടിന്റെ അറുപത്തി ആറിന്റെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഞാൻ നിന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കാന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും അതാരാണ് അറിയോ ഈ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉടനെയുള്ള ഭാഷാശൈലി എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ ഞാൻ അതെനിക്കറിയാം സംസ്കൃത ശ്ലോകത്തിന്റെ വിഷയമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട കുറച്ചാ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അപ്പൊ താങ്കൾ പറയുന്ന അതിനിപ്പോ അപ്പൊ അപ്പൊ ഇവിടെ അല്ല അല്ല നാസറെ നാസറെ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു കാരണവശാലും ഇദ്ദേഹം ഈ അർജുനൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് കൃഷ്ണനെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല മനുഷ്യനായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല അതായത് ഇതെങ്ങനെയാന്ന് അറിയാ പാണ്ഡവന്മാരും കൗരവന്മാരും തമ്മിലുള്ള പൊന്നെ എങ്ങാതി നിങ്ങൾ ആ ചരിത്രമായിട്ട് വരരുതേ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന സാഹചര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എവിടെ വെച്ചാണ് യുദ്ധഭൂമിയിലാണോ അല്ലയോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങള് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന സാഹചര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് ഈ കൃഷ്ണനെ അർജുനൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അല്ല ജനി
ഒരു മിനിറ്റ് രാജേഷ് ബ്രോദർ ഒറ്റ സെക്കൻഡ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കായിരുന്നു ഞാൻ അതന്നെ പറയാൻ പറ്റും രാജേഷ് ബ്രോ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചോണ്ടാണ് ഞാൻ മിണ്ടാതിരുന്നത് ഒരൊറ്റ മനുഷ്യൻ മൈക്ക് ഇടയ്ക്ക് എടുക്കരുത് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ മൂന്നാല് പ്രാവശ്യമായി ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഇടപെടുന്നു അത് നല്ല രീതിയിൽ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ മൈക്ക് നിങ്ങൾ എടുക്കില്ലേ നാസർ ബ്രദറെ അതുപോലെ രാജേഷ് ബ്രദർ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് താങ്കളും മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്റെ ചോദ്യം ഇത്രേ ഉള്ളൂ അർജുനൻ മനുഷ്യനായിട്ട് കൃഷ്ണനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ കണ്ടതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ അർജുനന്റെ തേരാളിയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഏർ അതാണല്ലോ അർജുനൻ വില്യാളിയും തേരാളി അർജുനൻ മറ്റേ ശ്രീകൃഷ്ണനാണല്ലോ അങ്ങനെ ഇവര് തമ്മിലുള്ള കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ പട നയിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ചർച്ചയാണ് ഈ സംവാദം ഇത് ഈ ശ്രീമദ് ഭഗവത് ഗീത സുപനിഷ ബ്രഹ്മവിദ്യ യോഗശാസ്ത്രീയ ഇല്ല പട നയിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആ അല്പം വന്ന് മുമ്പിൽ വന്ന് പട പട തുടങ്ങിയിട്ടില്ല യുദ്ധം തുടങ്ങാന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രീകൃഷ്ണനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ബന്ധുമിത്രാദികൾ പിതാവുമാർ ഗുരുവര്യന്മാർ ഇത്ര ആളുകൾ അത് ആദ്യത്തെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അതിനെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ല കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തില് പാണ്ഡവന്മാരും കൗരവന്മാരും നമ്മൾ യുദ്ധത്തിനേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അർജുനൻ ശ്രീകൃഷ്ണനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ കേവലം ഒരു രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് എന്ത് ലാഭം മറുപക്ഷത്തിരിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ഉള്ള ആളുകളും ഗുരുവർജന്മാര് അതുപോലെ തന്നെ ബന്ധുമിത്രാദികള് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാര് അമ്മാവന്മാര് ഈ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെയാണ് ഇവരൊക്കെ വന്നിട്ട് കേവലം രാജ്യം എന്തിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അതല്ല ഞാൻ അതല്ല ചോദിച്ചത് കൃഷ്ണനോ അർജുനോടെ യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന സാഹചര്യമാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത് അല്ല സാഹചര്യം കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം തുടങ്ങുന്ന ആ ഘട്ടമാണ് അല്പ സമയമുള്ളൂ ആ സമയത്ത് ചെറിയൊരു സമയത്താണ് ഇത്രയും ചർച്ചകൾ നടത്തിയത് എന്നാണ് മഹാഭാരതത്തിൽ പറയുന്നത് ആ എന്നാ നാസർ അത് തെറ്റാണ് താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് സമയത്തിന് മുമ്പ് എന്തുവാ ഈ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് പടക്കളത്തിന് മുമ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്നാൽ സംഭവം അതല്ല ഇത് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള പരിപാടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കൂട്ടരും അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും കൂടെ നിന്നപ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെ അകത്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഒരാൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇനി നമ്മുടെ പക്ഷത്തുള്ള സമർത്ഥരായ നായകന്മാർ ആരെല്ലാമെന്ന് അറിഞ്ഞാലും അങ്ങയുടെ അറിവിനായി അവരെ കുറിച്ച് പറയാമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നപ്പോഴാണ് അങ്ങും ഭീഷ്മ മഹാന് ഭീഷ്മ പിതാ മഹാനും കർണനും യുദ്ധത്തിൽ ജയശാലിയായ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകം ഒന്നാം അധ്യായം എട്ട് എടുത്തു നോക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ പിടിയാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ളവരെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേനും ഇവര് തമ്മില് ആരൊക്കെയാണെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ വിഷയം ഇവിടെ വരുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അതിപ്പോ കൃഷ്ണനും അർജുനനെയും കൃഷ്ണനെയും അർജുനനെയും മനുഷ്യരായിട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാരും കണ്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണൻ വിശ്വരൂപം എടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അത് പാഞ്ചാലിയുടെ വസ്ത്രാഭിഷേക സമയത്ത് ഒരു വിശ്വരൂപം എടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ ആ സമയത്ത് ഒരു വിശ്വരൂപം എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ആ സമയത്ത് പത്ത് തലകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് അതിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാൽ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും എന്ന് വെച്ചാൽ കൃഷ്ണനും മനുഷ്യ രൂപത്തിലാണ് അർജുനും മനുഷ്യ രൂപത്തിലാണ് ആ കൃഷ്ണനും അർജുനും മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് കൃഷ്ണൻ മനുഷ്യനായിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പകിട കളിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വരെ എത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് വേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ എട്ടാമത്തെ ഇതുമായിട്ട് എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാധനമായിട്ട് വന്ന് മന്ദബുദ്ധികൾ എന്നുള്ള വിഷയമായിട്ട് വന്ന് എട്ടിന്റെ പതിനൊന്നുമായിട്ട് വന്ന് എല്ലാറ്റിന്റെ ആശ്രമ എന്റെ പരമാറിയാത്ത മന്ദബുദ്ധികൾ എന്നെ മനുഷ്യരൂപം കൈക്കൊണ്ടവനായി തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ഭൂതവസ്തുക്കളുടെ എല്ലാ ഈശ്വരനാണ് അടുത്ത വാക്യം പൊള്ളയ അടുത്ത സൂക്തം പൊള്ളയായ ആഗ്രഹം നിഷ്ഫലമായ കർമ്മങ്ങൾ നിഷ്ഫലമായ അറിവ് ഇതൊക്കെ ചേർന്നതും മോഹത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ സ്വഭാവമുള്ളവരുമായി ഇവർ രാക്ഷസവും അസുരവുമായ പ്രകൃതിയെ ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്നു ഹേ പാർത്ഥ മനസ്സിലായോ ഹേ അർജുന എന്നാ വിളിക്കുന്ന പാർത്ഥ എന്ന് മഹാത്മാക്കളെയാകട
ദേവി മഹാത്മ്യത്തിന്റെ നിക്കി അവിടെ നാസർ അവിടെ നിക്കി ദേവി മഹാത്മ നാസർ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യ് നിക്കി 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 പറയുന്നേക്ക് താങ്കൾ ഇപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ ഈ ഭൗഗീത പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോ അല്ല നിക്കി ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യ് പറയുന്നേക്ക് താങ്കൾ ഈ ഭൗഗീത പൊക്കിക്കൊണ്ട് വന്നപ്പോഴത്തേന് താങ്കൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത പൊക്കിക്കൊണ്ട് വന്നപ്പോഴത്തേന് ശിവപുരാണത്തിന്റെ ആ ശിവൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചു തരാം വിഷ്ണു പുരാണത്തിന്റെ അകത്ത് വിഷ്ണു പറഞ്ഞിരിക്കാം ബ്രഹ്മപുരാണത്തിന്റെ അകത്ത് ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മാവാണ് സകലം സൃഷ്ടിച്ചതെന്നാണ് ദേവി മഹാത്മ്യത്തിന്റെ അകത്ത് ദേവിയാണ് സകലം സൃഷ്ടിച്ചതെന്നാണ് പറയുന്നത് താങ്കൾ ഇത് മാത്രം പൊക്കിക്കൊണ്ട് വന്നതിന്റെ കാരണം എന്തുവാ ഞാൻ പറയാം പറയാം ഒരു മിനിറ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ പറയാം അതായത് ഈ വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും ഈ സനാതന വിശ്വാസങ്ങളുടെ അടിത്തറ മുഴുവനും തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ കൃത്യമായി ഭഗവത്ഗീത എന്ന ഈ പാലാഴി കരഞ്ഞെടുത്ത അമൃതിന് സമാനമായ ഒരു ഇതായിട്ടാണ് ഈ ദർശനങ്ങൾ വെച്ച് വിവരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ കൃത്യമായി ഏക പരമസത്യ ദൈവമായ ഒരു രൂപവും ഭാവവും ഇല്ലാത്ത ഒരു സൃഷ്ടാവിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് അതേ ഈ രൂപവും ഭാവവും താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഹലോ ആ ഈ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്കകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രൂപം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾ അള്ളാഹു ആണെന്ന് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ അതായത് ഇതിലെ വിഷയം എന്താന്ന് അറിയോ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തെ എങ്ങനെയാന്ന് അറിയോ താങ്കൾക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഠിച്ചിട്ട് വന്ന് സംസാരിക്കും ഈ വിഷയത്തിന്മേല് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല നാസർ ഇത് മുഖത്തോട് മുഖം സംസാരിച്ച വിഷയം അള്ളാഹു മുഹമ്മദിനോട് നേരിട്ട് ഇതുപോലെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് താങ്കൾ ആ ഖുറാനായത് കൊണ്ടോ ഞാൻ വിശ്വസിക്കാന്നേ ഞാൻ ഉറപ്പ് തരാം അള്ളാഹു മുഹമ്മദിനോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഖുറാനായത് എന്ന് തന്നെ അള്ളാഹു മുഹമ്മദിനോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞതാണോ അത് തീർച്ചയായും ആണോ വേറെ ആരുടെ ആശ്രയം ഇല്ലാതെ കേട്ടില്ല കേട്ടില്ല അതായത് ഇതെങ്ങനെയാന്നറിയോ ഏത് ഇതെങ്ങനെ അല്ല അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ഈ ഇപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ എലിം യൂലത് വലും യൂലത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നില്ലേ അള്ളാഹു അഹദ് ഈ വിഷയം മുഹമ്മദിനോട് അള്ളാഹു നേരിട്ട് സംസാരിച്ചാണോ അതോ വേറെ ആരും ഇടകനില ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ എല്ലാ ദൂതമായ യേശു ആയാലും മുഹമ്മദ് ആയാലും ഞാൻ ഇതൊന്നും ചോദിച്ചില്ല യേശുവിന്റെ വിഷയം വിട്ടേരുത് ഈ പന്നിയെ കൊല്ലാൻ വരുന്ന യേശു ഈസയുമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല വിട്ടുകളാ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ മുഹമ്മദിനോട് നേരിട്ട് അള്ളാഹു സംസാരിച്ചതാണോ താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഖുറാനായത് അത് എന്താണെന്നറിയോ അത് ഇങ്ങനെ വരുന്നുള്ളൂ ജിബിരിൽ മലാഖ മുഖാന്തരമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എല്ലാം ആ ശരി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അതിപ്പോ ഈ താങ്കളെ കൊണ്ടുവന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഈ കൃഷ്ണനും അർജുനുമായിട്ട് നേരിട്ട് സംസാരിച്ചാണോ ഇടയ്ക്ക് മലക്കിനെ നിർത്തി സംസാരിച്ചാണോ അല്ലല്ല ദൈവം അല്ലല്ലോ ഈ അർജുനൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്നതും മനുഷ്യനാണ് അവിടെ മഹാഭാരത നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയും ദൈവമായിട്ടാണോ ഈ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ജീവിച്ചത് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നണ്ടോ ഈ കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ വസ്ത്രങ്ങളും എടുത്തു വന്നിട്ട് ഒരു മരത്തിന് മേലെ കയറി നിന്നിട്ട് ദൈവം ചെയ്യോ എന്താ നിങ്ങൾ അത് പറയുന്നത് വാചകന്റെ തുണി എടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് ഓടാൻ വേണ്ടി ഒരു കല്ലിനെ നിയോഗിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കൃഷ്ണൻ ഇത് ചെയ്തുകൂടെ മൂസ പ്രവാചകന്റെ തുണി എടുത്തുകൊണ്ട് കല്ലിനോട് ഓടിക്കൂടാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആ പരിപാടി ചെയ്യാന്ന് തുടങ്ങി പിന്നെ എന്താ ഈ കുഴപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാന്നറിയോ താരതമ്യ പഠനം പഠിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് എന്താണെന്നറിയോ കൃത്യമായിട്ട് ഈ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ ബൈബിൾ ആയാലും ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ തന്നെ ഏക സത്യദൈവത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി വിവരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ അത് ഇത് ഇത് അള്ളാഹുവാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ പറയരുത് അങ്ങനെ ഒരു ദൈവത്തെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് നിങ്ങളുടെ ഖുറാനിൽ പറയുന്ന മുഹമ്മദ് കൊണ്ടുവന്ന ദൈവമാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയരുത് ഇവിടെ കൃഷ്ണനോട് അല്ല അല്ല കൃഷ്ണനോട് നേരിട്ട് അല്ല കൃഷ്ണനോട് നേരിട്ട് സംസാരിച്ച അല്ല കൃഷ്ണൻ നേരിട്ട് സംസാരിച്ചു ഇദ്ദേഹത്തോട് അർജുനോട് ആദത്തിനോട് നേരിട്ട് അള്ളാഹു സംസാരിച്ചു ഈ പിന്നെ മൂസയോട് നേരിട്ട് സംസാരിച്ചു ഈസയോട് സംസാരിച്ചു മുഹമ്മദിനോട് മാത്രം സംസാരിച്ചില്ല മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് ഇസ്രായേൽ കുറെ പുരുഷന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവര് പ്രവാചകന്മാരല്ലെങ്കിലും അവരോട് അള്ളാഹു നേരിട്ട് സംസാരിച്ചു എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഉമറിനോട് സംസാരിച്ചു എന്നോട് ആ കരുണ കാണിച്ചില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ബാക്കിയുള്ളടുത്ത് മൊത്തം ദൈവം നേരിട്ട് സംസാരിച്ചു പുള്ളിയോട് മാത്രം എന്താ കരുണ കാണിക്കായിരുന്നു അജേഷ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്
ഈ യേശുവിനോട് ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ തക്കയുണ്ടല്ലോ അതങ്ങ് നിർത്തിക്കോ എന്ന് യേശു ആണ് ഞങ്ങളുടെ ദൈവം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ആ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങില് പറഞ്ഞാ മതി നാസർ ബദറെ ഓക്കെ ഒരു ബന്ധവും ഇപ്പൊ അന്യ കൊല്ലാനും കുരിശുകാർക്കാരും വരുന്നവരായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും നാസർ ഞാൻ ജോയിച്ചു മറുപടി തരൂ ഞാൻ എന്താന്ന് പറയാം ഞാൻ പറയുന്ന വിഷയം എന്താന്ന് പറയാം കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഈ ദൈവം യേശുവിനോട് നേരിട്ട് സംസാരിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ബന്ധവും ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ പറയോ നാസറോദരെ അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഈസ എന്ന വ്യാജനുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല അതല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഈ സൈഡ് സൈഡിലൂടെ സൈഡിലൂടെ സ്ക്രൂ ആയിരിക്കുന്ന ഈ പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ അതെ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ പറയോ ഞാൻ പറയുന്ന ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ പറയോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേ ശ്രദ്ധിച്ചേക്കാം ഈ സൈഡിലൂടെ സ്ക്രൂ ആയിരിക്കുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ അതായത് അത് വേറെ ആർക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുള്ള ധാരണ താങ്കൾക്ക് വേണ്ട മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു കാരണവശാലും എന്റെ ജയപ്രദറെ ഞാൻ അത് കയറി പിടിക്കത്തില്ല കാരണം പുള്ളിയാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറഞ്ഞ ഏകദൈവത്തെ പറ്റി ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് അകത്തോണ്ട് ഖുറാന്റെ അകത്തോണ്ട് ഇത് തമ്മിലൊന്ന് തീർപ്പാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് ബൈബിളിന്റെ അകത്തോട്ട് കയറാം ആദ്യമേ ഇത് തമ്മിലൊന്ന് കൊണ്ടുപോകാം ബൈബിൾ എന്തെങ്കിലും തിരുത്തപ്പെട്ടോണ്ട് അല്ല ബൈബിളിന് അല്ല അല്ല നിക്കേ ഇല്ല ഇല്ല നിങ്ങൾ അല്ല നിങ്ങൾ ഖുറാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പൂർണ്ണ ഗ്രന്ഥമായിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ സാറേ അല്ല ഇത് ഇതിനോട് മറുപടി തന്നിട്ട് താങ്കൾ സംസാരിച്ചു ഇത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ നാസർ എന്റെ ചോദ്യം ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഖുറാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒന്നും പോലും നൂറ്റിപ്പതിനാല് അധ്യായം വരെ പൂർണ്ണ ഗ്രന്ഥമായിട്ട് എന്ത് മറുപടി ഇല്ലാത്ത നാസറിനെല്ലാം മറുപടി ഇല്ലാതെ ഇവിടെ കിടന്നോണ്ട് ഉരുണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാസർ കിടന്ന് ഉരുണ്ടുവല്ലേ നാസറെ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ പറയുന്നു കേൾക്കൂ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ മോശപ്രവാചകൻ ദൈവമായി സംസാരിച്ചു അതുപോലെ വിഷയം താങ്കൾ കൊണ്ടുവന്നു നാസർ സഹോദര ഒരു വിഷയം താങ്കൾ കൊണ്ടുവന്നു താങ്കൾ അതിന്റെ റെഫറൻസ് എടുത്തു അതേ തുടർന്ന് അതിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അജീഷ് ഹൃദർ ചോദിക്കുമ്പോൾ താങ്കൾ ഒന്നിൽ നിന്ന് അടുത്തൊന്നിലേക്ക് അതിൽ നിന്ന് അടുത്തൊന്നിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഖുറാനിലേക്ക് ഖുറാനിൽ നിന്ന് നേരെ ബൈബിളിലേക്ക് ഇതെന്താണ് താങ്കളിനെ ഈ തവളച്ചാട്ടം ചാടി കളിക്കുകയാണോ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞ് പഠിക്കൂ സഹോദര അജീഷ് ഹൃദർ താങ്കളോട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചായിരുന്നു അതിൽ തന്നെ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഉത്തരം പറയും താങ്കൾക്ക് ആ ചോദ്യം മനസ്സിലായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അജീഷ് ഹൃദർ ഒരിക്കൽ കൂടെ ആ ഒരു ചോദ്യം ഫൈനൽ ചോദ്യം ഒന്നും കൂടെ ആവർത്തിക്കും അജീഷ് ഹൃദർ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറയാമോ എന്റെ ചോദ്യം ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീതയില് പതിനെട്ടാം അധ്യയ അറുപത്തി ആറാമത്തെ സൂക്തമായിട്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ഏകനായ സർവധർമ്മ ആൻ പരിത്യജമാമേകം ശരണം പ്രജ അഹന്ത സർവഭാവേ ഭോഗ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഭവമായിട്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഏകദൈവത്തെ പറ്റി സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ അർജുനോട് നേരിട്ട് യുദ്ധക്കളത്തിൽ വെച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു ക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ വെച്ചാണ് നേരിട്ട് തമ്മിൽ തമ്മിൽ മുഖത്തോട് പോകുന്നത് സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഇവർ തമ്മിൽ നേരിട്ട് സംസാരിച്ചെങ്കിൽ ഇതേ ഏകദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് പാപമോചിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് അധികാരമുണ്ടെന്ന് ഖുറാൻ്റെ അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു മുഹമ്മദിനോട് നേരിട്ട് എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഇങ്ങനെ വേണമെന്നില്ല ഏകനായ ദൈവം ഞാനാകുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ ആരാധിക്കുക നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ഞാൻ മോചിച്ചു തരാം എന്ന് അള്ളാഹു മുഹമ്മദിനോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഖുറാനായതൊട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓക്കെയാണ് വേറെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നാസർ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ബ്രദർ ഞാന് വിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം കുൽഹു അള്ളാഹു അഹദ് അള്ളാഹു സമദ് ലം എലുത് വലം യൂലത് വലം യക്കുൻ ലഹു കുഹു എന്ന അഹദ് നബിയെ പറയുക അള്ളാഹു ഏകനാണ് അവൻ പറയട്ടെ അതായത് മറ്റേ ഏകനാകുന്നു അവന് സ്വയാശ്രയനാകുന്നു പിതാവും ഇല്ല പുത്രനും ഇല്ല അവന് സമമായിട്ട് മറ്റാരും തന്നെ ഇല്ല എന്ന ഏക സത്യദൈവത്തെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി വിശദീകരിക്കുന്ന സൂറത്തിൽ ഇഹ്ലാസ് അധ്യായത്തിലെ കറക്റ്റ് ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള സൂക്തമാണിത് അത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ ആ ഇതിന്റെ അകത്ത് വേറൊരു പ്രശ്നം
ബൈബിളിനെ പോലെ തന്നെ ബൈബിളില് എവിടെയെങ്കിലും യേശു ക്രിസ്തു ദൈവം പറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള ഒരു വചനം കാണിച്ചു തരും നിങ്ങൾ ബൈബിളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ ദൈവം യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് സംസാരിച്ചത് എന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്റെ ചോദ്യത്തിന് മുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കിയതുകൊണ്ട് നാസർ ഇപ്പൊ അതെ നേരെ ബൈബിളിലേക്ക് പോകണം എന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി ചോദ്യത്തെ ചോദ്യം കൊണ്ട് നേരിടുന്ന ആ പരിപാടി അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ചോദ്യത്തിന് മറുപടി തന്നെ ഈ സംഭവം ഈ ഇക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായം സൂറത്ത് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു മുഹമ്മദിനോട് നേരിട്ട് സംസാരിച്ചതാണോ എന്നുള്ളതിന്റെ ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതിന് മറുപടി തരൂ അത് കഴിഞ്ഞാലോ ബൈബിളിലേക്ക് ഇല്ല അപ്പൊ പിന്നെ അപ്പൊ പിന്നെ പൊളിഞ്ഞു കാരണം ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ അർജുനോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പൊ താങ്കൾ ഇത് പറഞ്ഞ കാര്യം പൊളിഞ്ഞു കൃഷ്ണൻ അർജുനോട് നേരിട്ട് സംസാരിച്ചു അപ്പുറത്ത് ഒരാളെ ഇടനില നിർത്തി സംസാരിച്ചു എന്നിട്ട് പറയാം ഏകദൈവത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ പൊളിഞ്ഞില്ല ഞാൻ സാറേ അല്ല അജിത് നിങ്ങൾ എന്താന്ന് അറിയോ ഭഗവത്ഗീതയുടെ മറ്റു അധ്യായങ്ങളിലെ ഓരോ സൂക്തങ്ങളും മറ്റുള്ള അധ്യായം എടുക്ക ഓരോ സൂക്തം എടുത്തോ അപ്പൊ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞോ ഇവിടെ ഏക ദൈവ സത്യദൈവമായ ഒരു ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അത് ശരി അതിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇവിടെ സൂറ പതിനെട്ട് പതിനെട്ടിന്റെ അറുപത്തി ആറ് സർവ്വധർമ്മാൻ പരിത്യാജ മാമേകം ശരണം പ്രജ എന്ന് പറയുന്ന ആ സൂക്തത്തിന്റെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ഏകനായി എന്നെ അല്ലാതെ നിന്നെ അന്നെ അവനെ അവിടെ ഈ ഇക്കിലാസിന്റെ നാസർ ഒന്ന് മൈക്കി മ്യൂട്ടി മൈക്കി മ്യൂട്ടി അല്ലെ മോഡർട്ടുമാരൊന്ന് മൈക്കി മ്യൂട്ടി ചെയ്യും ആ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ഏകനായി എന്നെ മാത്രം അവയം പ്രാപിക്കുന്നു പറഞ്ഞു ഇനി ഇക്കിലാസ് എടുത്ത് ഞാൻ വായിക്കാം തഫ്സീർ സഹിതമായിട്ട് വായിക്കാം ഇത് ഇക്കിലാസ് എടുക്കുന്നു ആദ്യകാല പണ്ഡിതൻ ഇമാൻ റാസിയുടെ തഫ്സീർ എടുക്കുന്നു കേട്ടോ വിഷമിക്കണ്ട ഇനിയും ഈ അടുത്ത കാലത്തുള്ളവർ എടുക്കണ്ട എടുത്തത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യകാല പണ്ഡിതൻ ഇത് ഇമാൻ റാസിയുടെ തപ്സീർ എടുക്കുന്നു ഭഗവത്ഗീതയ്ക്കകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ അതിൻ്റെ അകത്തും വിശദീകരണം വരുന്നുണ്ടല്ലോ എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ടാമത്തെ പേജ് അജിഷെ അവിടെ അള്ളാഹു അഹദ് അള്ളാഹു സമ്മതം എന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു അനേകരിൽ ഒരുവനേ ഉള്ളു അല്ലാണ്ട് അള്ളാഹു ഒരുവനെന്നില്ല കേട്ടോ അവിടെ ഒരു കാര്യം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പുസ്തകമൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേനോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇവിടെ ആ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്കകത്ത് അധ്യായം പതിനെട്ട് അറുപത്തി ആറാമത്തെ ശ്ലോകം നിങ്ങൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടണം സർവ്വധർവാൻ പരിത്യാജം ആമേകം ശരണം പ്രജ അഹം ത സർവഭാവ മോഷിഷാമി മ ശുജ ഇത്രമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന് അവര് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അവര് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അതിന്റെ അർത്ഥം വെച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ഏകനായ എന്നെ മാത്രം അഭയം പ്രാപിക്കൂ ഞാൻ നിന്നെ എല്ലാ പാവങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കാം എന്നാണ് വ്യക്തമായിട്ട് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ക്ലാസ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഉള്ളവരെടുത്ത് നോക്കിക്കോ പറയാണ് പറയുക അവൻ അള്ളാഹു ഏകനാകുന്നു ഇവിടെ എന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവിടെ അവൻ അള്ളാഹു ഏകനാകുന്നു ഒന്നാമത്തെ ഇത് രണ്ടാമത്തേത് അള്ളാഹു ആശ്രയനാകുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അള്ളാഹു അള്ളാഹു സമത് വേറെ ഒന്നും ആശ്രയമില്ല ഇവിടെ പറയാണ് എന്നെ ധർമ്മങ്ങളെ തേച്ച് ഏകനായി എന്നെ മാത്രം അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു എന്നെ എന്ന് പിന്നെയും പറയുന്നു ഇവിടെ പറയാണ് അള്ളാഹു അവന് ആശ്രയം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ആശ്രയമില്ല ഇനി മൂന്ന് അവൻ ജനിച്ചിട്ടില്ല ജനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ജനിച്ചിട്ടുമില്ല ഇവിടെ പറയാണ് ത്യജിച്ച് ഏകനായി എന്നെ മാത്രം അഭയം പ്രാപിക്കും ഞാൻ നിന്നെ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോഴും എന്നെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്നെ എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ അവൻ അവന് എന്ന് പറയുന്നു നാലാമത്തെ അവന് തുല്യനായി ആരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവനെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്നെ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാനെന്ന് പറയുന്നു എന്നെ എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ അവൻ 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 എന്ന് പറയുന്നു എന്നിട്ട് പറയാണ് ഇത് രണ്ടു ഏകനായ ദൈവത്തെ പറ്റി പറയാണ് ഇനി ഇക്ലാസിന്റെ വിശദീകരണം വായിക്കണോ ഇക്ലാസിന്റെ വിശദീകരണം ഇമാൻ റാസിയുടെ തപ്സീറിൽ നിന്ന് വായിക്കാം ഇവിടെ ആകെ പ്രശ്നമാവും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിന് കടക്കിട്ട് വെട്ടുന്ന സാധനമാണ് ഇവിടെ തപ്സീറിന്റെ അകത്
സ്വന്തം പുസ്തകത്തിലെ ദൈവത്തെ പറ്റി പറയാൻ വല്ലവന്റെ മുസ്ലിം ഞാനിപ്പോഴും ക്രിസ്ത്യാനിയൊക്കെ നട്ടലി നിവർത്തി തലി ഉയർത്തി എന്നോട് പറയുന്നേ എന്റെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി പറയുന്ന ഒരൊറ്റ പുസ്തകം ഉലകത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം അല്ല വേറെ ഒരു പുസ്തകം ഇല്ലാന്നേ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലൊന്നും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി പറയുന്നില്ല ഒരു മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ ഇരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു വേദങ്ങളിലോ ഒരു ഖുറാന്റെ അകത്തോ ഒരു ഹദീസിന്റെ അകത്തോ ഒരു തപ്സീറിന്റെ അകത്തോ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന എന്റെ രക്ഷകനായ ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ അത് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഐരുവ തലയ ഉയർത്തി എന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ പക്ഷെ നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ ദൈവം എവിടെയാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേനും ദേ കാഫറിന്റെ പുസ്തകമായ ഭഗവത്ഗീതയിലേക്കും മറ്റുള്ള പുസ്തകങ്ങളിലേക്കും ചാടി പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ മതത്തിന്റെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന്റെ ഗതികേടാണ് മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് ഒരുമിച്ചാക്കി തന്നേ ഞാൻ എന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പുള്ളി മൈക്കൊന്നും മ്യൂട്ട് ചെയ്യും യാത്രയിലാണ് ചെവിക്കകത്തേക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇത് കയറുന്നു ഏറടിച്ചു കയറുന്നു അനാസറ മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന അസറ ഭയങ്കര ഏറെ ഇങ്ങോട്ട് കയറുന്നു യാത്രയിലും കണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ നേരിട്ട് അർജുനോട് പറയണേ ഏകനായി എന്നെ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നു ഈ ക്ലാസിന്റെ അകത്ത് അവൻ അവനെ അവനു എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോഴത്തേനും ഇത് തമ്മിൽ ശരിയാവുന്നില്ല കൃഷ്ണൻ അർജുനോട് നേരിട്ട് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ നേരിട്ട് മുഖാമുഖം സംസാരിച്ചു ഇവിടെ ഒരു മലക്കനെ വെച്ച് സംസാരിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏകനായ ആൾ ഇദ്ദേഹമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ പണ്ടായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും വയറ് പ്രസംഗം നടത്തുന്ന സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേനും ഇതുപോലെ ആരും ഖുറാനും ഭഗവത്ഗീതയും എടുത്തുകൊണ്ട് വരത്തില്ലോ അന്നൊക്കെ എം എം ഒരു രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി പക്ഷെ പുള്ളി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോ സംഭവങ്ങളെയും വെച്ച് 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 തന്നെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് ഇനിയും ആ പരിപാടി നടക്കത്തില്ല അതുകഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് വാറിയർ ചേട്ടനോട് ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എല്ലാരും നോക്കിക്കോ മോളിൽ ഒരാള് കൈ നീട്ടി നിപ്പുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സാക്ഷിയുടെ സ്ഥാപകനാ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നില് വാഴക്കുളത്ത് വെച്ച് അതിന് മുമ്പേ വിളിക്കുന്നുണ്ട് പരസ്യ വേദിയിൽ വെച്ച് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഇനാം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുക എം എം പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു സംഭവത്തിന് കൊണ്ടുവരുന്നവർക്ക് മനസ്സിലായോ ഇതുപോലെ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്കകത്ത് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവർ വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കൊണ്ട് സ്റ്റേജ് മുഴുവനും കെട്ടി കേരളം മുഴുവനും കറങ്ങിയിടുന്ന ആളിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ സംഭവത്തിന് വിളിച്ചിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഇന്നേ വരെ വന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇവർ മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ ഇനാം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോ എം എം അക്ബർ മറ്റേ ജബ്ബാറുമായിട്ട് പോയി ഡിബേറ്റിന് പോയി മനസ്സിലായോ ഇവിടെ വന്ന പണി പാടുമെന്ന് അറിയാം ഒരു ചെറിയൊരു ഞാൻ വണ്ടി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മുഴുവനും കേട്ടതുകൊണ്ട് പറയാം അതായത് നമ്മളിവിടെ എന്താണെന്നറിയോ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എമ്പാട് ഇപ്പൊ യേശുവിനെ കുറിച്ച് ജീസസിനെ കുറിച്ച് പഴയ നിയമത്തിൽ സൗറാത്തിൽ ധാരാളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേറെ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ സൗറാത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പഴയ നിയമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാലോ യേശുവിനെ കുറിച്ച് ജീസസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇരിക്കുന്ന വേദപുസ്തം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും ചേർന്നതാണ് സുഹൃത്തെ അല്ല പുതിയ നിയമം മാത്രമല്ല നിങ്ങളെ സി എച്ച് മുസ്തഫ മൗല എഴുതിയിരിക്കുന്ന രണ്ടധ്യായം എഴുതിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നില്ലേ ഏ സൂറത്ത് ബക്രയും മറ്റേ ഇത് പ്രാരംഭവും ഈ ബക്രയും മാത്രം എഴുതിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമല്ല ഞങ്ങളുടെ ഇരിക്കുന്ന പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ നിയമവും പഴയ നിയമവും കൂടെ ഒരുമിച്ചുള്ളതാണെന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അതിനെ വേറൊരു രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറയണ്ട ഞാനത് പറഞ്ഞ അജീഷ് അതെന്താ അത് കൃത്യമായിട്ട് യേശു വരാൻ പോകുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ദൈവീക സന്ദേശവുമായി വരുന്നുണ്ട് എന്ന് മോശപ്രവാചകൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ യേശുവിനെ കാത്തിരുന്നത് ജനങ്ങൾ പക്ഷെ യഹൂദന്മാര് അവരുടെ ആ ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായില്ല എന്ന കാരണത്താലാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിശ്വസിക്കാതിരുന്നത് സത്യത്തില് നമ്മളിതിലെ വസ്തുതകൾ 
കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഇത് മറ്റേ അതുണ്ടായിരുന്നു അയാളടുത്ത് ഞാൻ യഹൂദന്മാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടിപ്പോൾ അവിടെ സൗദി അറേബ്യയിലില്ല പക്ഷെ ചാറ്റിങ്ങിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരാളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ അയാൾക്കും അറബി അറിയും എനിക്കും അറബി അറിയും അയാളും ഞാനും അറബിയിലാണ് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ അറബിയിൽ അത്യാവശ്യം സൗദി അറേബ്യയിൽ പോയതുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാം അപ്പോൾ അദ്ദേഹമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഏത് പഴയ നിയമത്തിലെന്ന് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് വചനങ്ങൾ എടുത്ത ആ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ഈ വരുന്ന പ്രവാ മോശ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോലും പഴയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടും കൃത്യമായ ഈ ഈ യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാൻ കാരണം എന്തെന്ന് ആവർത്തിച്ചു അല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു നാസർ ഈ യഹൂദന്മാര് പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ മുഹമ്മദിനെ പറ്റി ഈ ഖുറാനിലല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അല്ല അത് ഞാൻ എന്താണെന്നറിയോ ഇതേപോലെ ഓരോ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഭവിഷ്യപുരാണമല്ലോ പറ ഭവിഷ്യപുരാണത്തിൽ എവിടാണ് അല്ല ഭവിഷ്യ പുരാണം എന്നുള്ളതില് അതിന്റെ റഫറൻസ് ഞാൻ ഇപ്പൊ യാത്രയിലാണ് അത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് തരാം ഞാൻ ഇപ്പൊ യാത്രയിലാണ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വീട് എത്തുമ്പോൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്ന പോലെ ഞാൻ ഇത് തരാം പക്ഷെ ഞാൻ പറയാതെ ഏതസ്മിൻ അന്താരം ലേച്ച ആചാര്യ സമന്യത മഹമ്മദ ഇരിക്കാത ശിക്ഷാദ സമന്യത ഞാനത് പറഞ്ഞല്ലോ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മള് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ യാത്രയിലാണ് നിങ്ങൾ ബൈക്കില് ഞാൻ ഒരാളെ വിളിച്ചിപ്പോ കൊണ്ട് വീട്ടിലെത്തിച്ചു ഉടനെ അത് എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും എന്റെ അടുത്ത് ഉണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല അതൊക്കെ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് റഫറൻസ് തരാം അതുവരെ നിങ്ങൾ ഉപനിഷത്തുകളുണ്ടോ ഈ ഉപനിഷത്തുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് പതിനെട്ട് ഉപനിഷത്തുകളാണ് ചൈത്രി ഉപനിഷത്ത് ഈശ്വാഭ്യാസ ഉപനിഷത്ത് കടോപനിഷത്ത് കണ്ടോപനിഷത്ത് അതിൽ അല്ല ഉപനിഷത്ത് പറഞ്ഞ ഭഗവത്ഗീത ഉപനിഷത്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താണെന്നറിയാലോ നേരത്തെ അല്ല നാസറിന്റെ ആകെ പതിനെട്ട് ഉപനിഷത്തേ ഉള്ളൂ എന്റെ കയ്യിൽ നൂറ്റിയെട്ട് ഉപനിഷത്തായിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ താങ്കൾ പതിനെട്ടെണ്ണെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്റെ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ പൊരുൾ മനസ്സിലായില്ല അത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത് പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ഉപനിഷത്ത് കേട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായാ താങ്കൾ അതുകൂടാതെ താങ്കൾ പറഞ്ഞല്ലോ പതിനെട്ട് ഉപനിഷത്തുകളെ ഉള്ളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് താങ്കൾ കുറച്ച് ഉപനിഷത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞു പതിനെട്ട് ഉപനിഷത്തല്ല നൂറ്റിയെട്ട് ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട് അതില് എങ്ങനെയാണ് ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തള്ളോപനിഷത്ത് പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞതാ പതിനെട്ട് ഉപനിഷത്ത് ഈ തള്ളോപനിഷത്തല്ല അള്ളോപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് അതെന്ന് പറഞ്ഞ ഏതാണ് പറയാ അതിന്റെ ഒരു ഒരു വരി അല്ലല്ല അത് ഞാൻ ഞാൻ നിങ്ങളൊന്ന് സഹായിച്ചത് അടുത്ത തവണ വരുമ്പോ അതിനകത്ത് ഞമ്മടെ ആളുണ്ടെന്ന് ഒന്ന് കിറ്റിക്കോ ചിലപ്പോ പരിചയക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതാ താങ്കളെ മോട്ടോട്ടോട്ടോട്ടോട്ടോട്ടോട്ടോട്ടോട്ടോട്ടോട്ടോട്ടോട്ടോട്ടോട്ടോട്ടോട്ടോട്ടോട്ടോട്
നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സംസാരിച്ചോളൂ പക്ഷെ ഈ മോൾ ഈ സാധനം മോളിലേക്ക് ഒന്ന് ലിങ്ക് ഒന്ന് കുത്തിക്കോട്ടെ ോട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇത് തള്ളോപനിഷത്തല്ല അള്ളോപനിഷത്തെന്നാണ് ജെ സി ബ്രദർ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ സാധനമാണ് ഇപ്പൊ മോളിലേക്ക് അജീഷ് ബ്രദറെ ശ്രദ്ധിക്ക ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ഇപ്പൊ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഒളിച്ച് നടക്കുന്ന മലേഷ്യയിലും ഖത്തറിലുമായിട്ട് ഒളിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു താടിക്കാരനുണ്ടല്ലോ ആ കള്ളത്താടി മൈക്ക് കെട്ടി വിളിച്ചു പറഞ്ഞ കാര്യമാണിത് യൂട്യൂബിൽ ഇപ്പോഴും തിരഞ്ഞാൽ കിട്ടും അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ആളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇത് സാധനം എന്താണെന്നുള്ള മോളി പിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇത് സാധനമൊക്കെ നമ്മുടെ കിടപ്പുണ്ടെന്നേ മോനെന്താ വിചാരിച്ചേ ഇവിടെ കുറച്ച് ഖുറാനും അതീസും മാത്രമായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെന്നാ ഇത് വേറൊരു വിഷയം കൂടെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്ന കൃഷ്ണൻ ആരാന്ന് അറിയോ കാതിയാനികളുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഒരു ലക്ഷത്തി പരം പ്രവാചകന്മാരിൽ വന്നതിൽ ഇവിടെ ഈ ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും നമ്പർ വൺ പ്രവാചകനായിട്ടാണ് കൃഷ്ണനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് രുദ്രകൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്ന കാതിയാനി ആ പുള്ളിക്ക് പേരുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഇവിടെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവികത തെളിയിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ യേശു എന്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് എന്തിനാണ് വന്നതെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഒരു പുറത്തുള്ള ഒരാളുടെയും പുസ്തകം നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ ഇപ്പൊ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേനും പുള്ളി ഭഗവത്ഗീത അധ്യായം പതിനെട്ടും എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ അകത്ത് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ സത്യാവ്രതർ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു സോറി ഞാൻ അടക്കി ഞാൻ പറയാം ഇല്ല ഓക്കെ ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് അജിഷ് ബ്രോ ചോദിച്ച രണ്ട് ഫണ്ടമെന്റൽ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അയാൾ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് കേൾവിക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം വളരെ ഒളിച്ചു കടത്താൻ ജെ സി ബ്രോ പറഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ മനുഷ്യനായ ഇവരുടെ അവതാരങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യനായി അവതരിച്ച മനുഷ്യനായിട്ടാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനോട് മനുഷ്യ രൂപത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞ അവരുടെ തത്വം അനുസരിച്ച് പല ലെവലിൽ മനുഷ്യന് ദൈവത്തെ അറിയാൻ പറ്റുന്ന പഠിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലത് ഞാൻ അങ്ങനെ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മനുഷ്യനായ വ്യക്തി മനുഷ്യനോടാണ് സംസാരിച്ചത് അപ്പൊ ഇവർ ഒളിച്ചു കിടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് മനുഷ്യനാകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു വിചാരം അറിയാതെ വളരെ സട്ടിലായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കടത്താനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചത് മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് അർജുനനോട് ശ്രീകൃഷ്ണൻ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് അജീഷ് ബ്രോ കൃത്യം ചോദിച്ചു എവിടെയാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കൂ ഞാൻ ഏകനായ ദൈവമാകുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ ആശ്രയിച്ചാൽ ഞാൻ പാപം പോക്കി തരാം നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാം എന്ന് എവിടെയാണ് ഡയറക്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കുൽഹു എന്ന് ഞാൻ മറുപടി പഠിച്ചു തുടങ്ങി അതായത് പറയുക അള്ളാഹു ഏകനാകുന്നു എന്ന് പറയുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അങ്ങനല്ല സത്യാവ്രതർ ഇപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു ഏകന എന്ന് പറഞ്ഞത് നേരത്തെ അത് അവനേകനാവുന്നു അള്ളാഹു ഏകനാന്നല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ വായിച്ചില്ലേ നമ്മുടെ ആ നമ്മുടെ ഇമാറാസിയുടെ തപ്സീറിനകത്ത് അവനേകനാവുന്നു ആദ്യകാല പണ്ഡിതന്മാരും കൊടുത്തോ അവനെന്നാണ് ഇപ്പോഴാണ് ഈ അള്ളാഹു എന്ന് കേട്ടാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സത്യബ്രതറെ സത്യബ്രതറെ സത്യബ്രതർ പറഞ്ഞൊരു വേർഡ് ഉണ്ട് കുൽഹു എന്ന് പറഞ്ഞത് കുൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയുക ഹു അവൻ പറയുക അവൻ എന്നാണ് ഇപ്പോഴാണ് അജിഷ്ണു പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴാണ് അതിനകത്ത് അഡീഷൻസ് ഒക്കെ വന്നത് അപ്പൊ അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാഹ് അവൻ എന്നാണ് അള്ളാഹു അള്ളാഹ് എന്നാണ് അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇപ്പൊ ഇവന്മാരാക്കിയതാണ് ഈ അറബിക്കിനകത്ത് എവിടെയാണ് അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ അള്ളാഹു എന്നുള്ളത് മാത്രം അള്ളാഹു എന്ന് അറബിയിലുള്ളത് മലയാളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വന്ന് വന്ന് അങ്ങനെ ആക്കി ഈ സല്ലാഹു വലൈ വല്ലം എന്നുള്ള സാധനം വന്ന് വന്ന് സല്ലമ്മയാക്കി ഏഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സംഭവങ്ങള് 
ഇന്നിപ്പോ ശിവപുരാണോ മറ്റേ പുരാണോ ഖുറാനുമായിട്ട് ഇന്ന് മിക്കാറ് അച്ചകുഞ്ചാന്റെ റൂം പൊളിക്കും ഏഴ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു നൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് പേരുണ്ട് സൗരന്മാരൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യേ നീ പുരാണം ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ കയറി വരട്ടെ പോണ്ടേ എക്കോയാണല്ലോ മൊത്തം ഈ മറ്റേ മലക്കുകൾ കയറാത്ത സ്ഥലത്ത് കയറിയിരിക്കുവാണോ ഒരു ഭഗവത്ഗീതയും വായിച്ചിട്ടില്ല ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉപനിഷത്തും അറിയത്തില്ല ഈ ഈ ഈ സെലക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് പേജ് ആ സാധനം മാത്രമേ ഉള്ളു പുള്ളിയുടെ കയ്യില് ക്യാപ്സ്യൂൾ ആണെങ്കിൽ ബോറച്ചായ അല്ല അതൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ പ്ലീസ് അതായത് ഇപ്പൊ അജീഷ് പ്രത് പറഞ്ഞത് ഞാനത് എൻഡോഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടല്ല ഞാനും പഠിച്ചത് നൂറ്റെട്ട് ഉപനിഷത്തുകൾ ഉള്ളതിൽ തേർട്ടീൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ഉപനിഷത്തിനാണ് ശങ്കരാചാര്യര് ഭാഷ്യം രചിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെയാണ് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് മേജർ ഹിന്ദു സെക്ടുകളിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതുകൾ ഔദ്വൈത വേദാന്തത്തിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ശങ്കരാചാര്യര് ഭാഷ്യം രചിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് പതിമൂന്ന് ഉപനി ഉപനിഷത്തുകൾക്കാണ് ഈശ കേന കട ഐത്തിരിയ തൈത്തിരിയ തുടങ്ങി ബൃഹദാരണ്യ ഉപനിഷത്ത് തുടങ്ങി പതിമൂന്ന് പ്രിൻസിപ്പൾ ഉപനിഷത്ത് പക്ഷെ നൂറ്റെട്ട് ഉപനിഷത്തുക്കളുണ്ട് അതുപോലെ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ശങ്കരാചാര്യ ഭാഷ്യം രചിച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് വേദങ്ങൾക്കും ശങ്കരാചാര്യ ഭാഷ്യം രചിച്ചിട്ടുണ്ട് കമന്ററീസ് അതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ തേർട്ടീൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ഉപനിഷത്തിനും ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിനും ഭാഷ്യം രചിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ശങ്കരാചാര്യർ അപ്പോൾ അതാണ് ഇവരുടെ പ്രസ്ഥാനത്രയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വേദങ്ങൾ ഉപനിഷത്തുക്കൾ ഭഗവത്ഗീത ബ്രഹ്മസൂത്രം വേദോപനിഷത്തുക്കളും ബ്രഹ്മസൂത്രവും ഭഗവത്ഗീത ഇയാൾ വെറുതെ എവിടുന്നോ കണ്ടം ഉപനിഷത്ത് കണ്ടവും കൊണ്ടനൊന്നും ഉപനിഷത്തല്ല കഠോ ഈശ കേന കഠം എന്നാണ് കഠോപനിഷത്ത് എന്നാണ് അതിന്റെ ഇത് എന്തുമാകട്ടെ ഞാൻ എന്റെ അറിവ് പറയാൻ കണ്ടത്തിൽ ഓടാൻ നിൽക്കുന്ന പിന്നെ കണ്ടോപനിഷത്ത് എന്നല്ല പിന്നെ എന്നാ കൊന്തോ പറയുന്നത് കണ്ടത്തിൽ ഓടാൻ നിൽക്കുന്ന പിന്നെ കണ്ടോപനിഷത്ത് എന്നല്ല പിന്നെ എന്ത് പറയുന്നത് സത്യവ്രതർ ഇതേ നമ്മുടെ ഈ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ആ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ ആ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏപ്രിൽ മാസം എനിക്ക് കോവിഡ് വന്നു കിടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ദിവസം അന്ന് ഇവിടെ കാർത്തിക ശിവകുമാറിനും മറുപടിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ ശിവപുരാണ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു വരവ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഈ കുറച്ചാനൊക്കെ അറിയാം അടിയുടെ പൂരം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ കണ്ടം പണ്ടം തിരിഞ്ഞടിയായിരുന്നു അന്ന് ഞാനും അനു പേരുടെ ശിവപുരാണം എടുക്കുന്നു ഒരു വഴി കൂടെ ശാരംഗ സ്മൃതി എടുക്കുന്നു ഒരു വഴി കൂടെ കടവ് ഉപനിഷത്തുകൾ എടുക്കുന്നു ഒരു വഴി കൂടെ ഇതെടുക്കുന്നു പിന്നെ നായന്മാരുടെ ഇതെടുക്കുന്ന ആകെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് കൈ സാധനം കൊടുത്ത് അന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ ഞങ്ങൾ ഈ എറണാകുളം മൊത്തം ഞാനൊരു കറക്കം കറക്കിയിട്ട് അനിൽ ബ്രദർ നേരെ കുന്നംകുളം സൈഡിലോട്ടും പോയി ഞാൻ എറണാകുളത്തും പോയി ആ ബുക്ക് സ്റ്റാളുകളിൽ മുഴുവനും കയറി ഉള്ള ഉപനിഷത്തുകൾ മുഴുവനും മേടിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാനും മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് പുള്ളിയും മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭഗവത്ഗീത മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട പുരാണങ്ങൾ മുഴുവനും മേടിച്ചു അദ്വൈത വേദാത്ത എന്ത് വേണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇതിനകത്തിരിക്കുക ഈ പുള്ളിന് ഏത് സാധനം കൊണ്ടുവന്നാലും അപ്പൊ ഞാൻ പുസ്തകം എടുക്കും മനസ്സിലായെ ഉടായിപ്പോട്ട് വന്നിരിക്കും ഈ കാർത്തിക്കിന് എന്തോ എല്ലും കഷ്ടം കാണാൻ പോയന്റെ പ്രശ്നമല്ലായിരുന്നു അതിനെ പറ്റി വല്ലതും പറയുന്നുണ്ടോ അത് പോട്ടെ അത് അല്ലല്ല അതിപ്പോ നമ്മൾ ആ വിഷയം എടുക്കുന്നില്ല പോണ്ടെ പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ പുള്ളി ബോണ്ടി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി പുള്ളി ആദ്യമേ വന്നപ്പോഴേ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു അപ്പൊ പറയാണ് വേദ മനുസ്മൃതിയിൽ അല്ല ഇതിന്റെ അകത്ത് ഗീതകളിൽ വരെ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി പറയണം ആ സാധനം കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ എടുത്തിട്ട് പൊളിച്ചത് ഞാൻ കയറുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചിരുന്നേ വാരരേ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ എന്നാ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ക്ലബ് ഹൗസിൽ കയറിയിട്ട് പോയേക്കാലോ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വന്നതാ അപ്പോഴാണ് ഇതേ ഈ സാധനം കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഇത് ഈ സാക്കിയ നായിക്കിന്റെ ക്യാപ്സൂൾ അല്ലേ പിന്നെ അല്ലാതെ പുള്ളിയുടെ ഷേവ് ചെയ്തപ്പോ രണ്ട് പൂടെ കിട്ടി അതുമായിട്ട് വന്നതല്ലേ ഇവിടെ അതൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ വിജയിക്കുമായിരുന്നു നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞു പണ്ടൊക്കെ ഇവരെ പോലുള്ളവർ കയറി ചെയ്യുന്നിട്ട് പത്ത് ബൈബിൾ വാക്യവും ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ശ്ലോകം ഒക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മളൊക്കെ ഒന്ന് ഞെട്ടി പോവായിരുന്നു ഈ മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇത്ര അറിവുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ട് ഇപ്പോഴല്ല കള്ളത്തരം പൊക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്
ഞാൻ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അതായത് ചാപ്റ്റർ നയൻ വേഴ്സ് ഇലവൻ ഞാൻ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ രൂപത്തിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് എന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല എൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും പരമാത്മാവായ എൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ദൈവികത അവർക്കറിയില്ല ഇനി കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ കമൻട്രിയാണ് രൂപരഹി ദൈവം രൂപരഹിതൻ മാത്രമാണെന്നും വ്യക്തിപരമായ രൂപത്തിൽ പ്രകടമാകാൻ കഴിയില്ലെന്നും പറയുന്നവർ ദൈവത്തെ സർവശക്തനും സർവശക്തനുമാണെന്ന നിർവചനത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് പരമാത്മാവ് ഈ ലോകം മുഴുവൻ രൂപങ്ങളും നിറങ്ങളും നിറഞ്ഞതാണ് എന്നാണ് ഇവരുടെ ഈ കമൻട്രിയിൽ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം വന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഭഗവത്ഗീതയുടെ സൈറ്റിൽ പോയി നോക്കിയാലും ചാപ്റ്റർ നയൻ ഇലവൻ്റെ അതിൻ്റെ കമൻട്രിയിൽ ഇത് കാണാൻ പറ്റും വെറുതെ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് തക്കിയായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും സോറി ഫോർ സെയിങ് ദാറ്റ് വിളമ്പിയാലോ യേശുവിനോട് ദൈവം സംസാരിച്ചു എന്നുള്ള വിഷയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേനും ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ആ സംസാരിച്ചു എന്ന് ചാടി വീണു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എത്തി മനസ്സിലായോ എന്നിപ്പം ഭഗവത്ഗീത ബൈബിള് ഖുറാൻ ഇത് മൂന്നും വെച്ച് പുള്ളിയുടെ ദൈവം ഏകദൈവമാണെന്ന് മൂന്ന് പുസ്തകത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാനുള്ള സ്ഥാപനമാണ് പുള്ളി ശ്രമിച്ചത് വിടുവോ ഞാൻ പോവാ നടന്നു പോവാണ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഒന്നും കൊണ്ട് വന്നപ്പോ ഞാൻ പുള്ളിക്കാരനോട് ചോദിച്ചു വിട്ടതാണ് ഈ അഹദുൺ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് ഏകൻ എന്ന് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കാണിച്ചു തരാമോ മുപ്പത്തേഴ് ഖുറാനുകളിൽ നിന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വന്നു പുള്ളി പോയി പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വന്നു വേറെ ഒരെണ്ണമായിട്ട് വന്നു ഏറ്റില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് വേറെ ഒരെണ്ണമായിട്ട് വന്ന് ഏറ്റില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് പുള്ളി പോയിട്ട് പൊങ്ങിയത് ഇന്നാണ് ഇന്ന് പിന്നെ ഏകനും കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ സൈഡ് വലിയവും കൂടെ എത്രയാന്ന് വെച്ചാ കേട്ടോണ്ടിരിക്കാ 